大家好，我是小韩，欢迎来到明韩食艺。今天用秋葵给大家分享不一样的新吃法，不炒不凉拌，做法简单又营养，而且颜值还非常的高，招待客人也十分有面子。那我们一起来看看是怎么做的吧。首先把秋葵放入碗中，加入少量的清水，把秋葵打湿。再撒适量的盐，然后把秋葵一个一个的搓洗搓洗，因为秋葵上面呢会有很多的绒毛，直接用清水洗是洗不干净的。那我们在买秋葵的时候，也要买绒毛比较多的，而且形状比较直的，这样的秋葵才比较嫩，吃起来呢口感才好。每一个都搓均匀之后，用流动水冲洗干净，然后锅中水提前烧开，把秋葵放进去，给它焯水一分半钟左右，时间不要太长了，不然营养呢也会容易流失。时间到后，给它捞出来，放入凉水中过一下凉水，再捞出来放菜板上，把头和尾切掉。再切成小圆圈，薄厚呢均匀一点，这样才好看。切好装入盘中备用。接下来准备几个芋头，把它清洗干净。这两天是芋头大量上市的季节，口感粉面，营养丰富。不管是用来炒着吃，还是炖着吃，或者是做其他不同的吃法，都深受人们的喜欢。而且芋头的饱腹感很强，还可以当做主食来吃哦。芋头清洗干净后，把皮去掉。对于芋头过敏的朋友，可以戴上一次性手套，这样呢就不会担心芋头的粘液粘在手上而引起手痒啦。皮去掉之后，冲洗干净，放菜板上，把它切成片，切的薄一点，这样一会儿更容易蒸熟。切好，装入肉盘中，把它放入锅中，水开后蒸十分钟左右，给它蒸熟。然后准备一把洗干净的小葱，把它切成葱花。装入盘中备用。几头大蒜切成片，再切成蒜末，可以切的碎一点，这样吃着口感会更好。切好装入盘中，跟着调个料汁，加一勺盐，一勺生抽。一勺香油，一勺蚝油，一勺淀粉，加半碗清水，搅拌均匀备用
这个时候的芋头已经蒸熟了，打开盖子，用筷子一戳，就能轻松撒开了。然后把它取出来，倒入碗中，加一勺盐，一勺生抽，再用擀面杖把它压成泥。朋友们，视频都看到这了，请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧。您的支持就是我最大的动力，非常的感谢。最后把葱花倒进去，搅拌均匀。接下来准备一个小碗，把秋葵一片片的摆进去，顺着碗的边缘摆放，给它摆出一个形状，像这样就行。然后把芋头泥倒进去，按压的紧实一点，能和秋葵平齐就行了，这样呢会更好看。再准备一个盘子，盖上去，给它倒扣过来，把小碗取开，看着就非常的好看。接下来，锅烧热，倒入一勺油，油热后把蒜末倒进去，翻炒出香味，加半勺豆瓣酱，翻炒出酱香味。再把料汁倒进去，煮至汤汁变粘稠，像这样就可以。把它浇在秋葵芋头上面，哇，看着就很有食欲，非常下饭。一盘非常好吃的秋葵芋头。就做好啦，秋葵吃起来脆嫩爽口，芋头吃起来非常的粉面，而且做法还非常的简单。家里面来客这样来上一盘，真的是很有面子。我们这里去饭店吃一盘都要好几十块，自己在家做呢，成本才几块，经济实惠，好吃又营养。好啦。今天的视频就给大家分享到这里啦。如果您觉得我做的家常菜对你有帮助的话，就收藏起来，给我点个关注吧。我是小韩，非常感谢大家一直以来对我的支持。我们下期视频见，拜拜。